the magical weaves of Kota Doria are known for its lightness, vibrant colors, rich zari, and light delicate textures. Popular across India, it is from the small town of Kethun, around 20 kilometers from Kota city, that this weave originates. National award winning Kota Doria weaver Nasiruddin Ansari's family has been weaving the sari for generations. सत्रवीं शताब्दी के अंदर हमारे जो हिजाई नेस थे राव किशोर सिंह जी वो मैसूर गए हुए थे तो मैसूर में इनको मैसूर के राजा ने उपहार के रूप रूप में कुछ बुनकर दिए थे उन बुनकरों को साथ लेकर हमारे हिजाई नेस कोटा आए और हमारे गांव के या पास में ही चंदलोई नदी है इस चंदलोई नदी के तट पर आकर उनको बसा दिया Kota Doria saris are made from a combination of 60% cotton and 40% silk with real zari threads interspersed within them. The process of making the sari is intricate and it takes about 15 days or more to make a single sari. Kota Doria ko iska jo material aata hai cotton aur silk ek lachhi mein aata hai. Us lachhi ko charke se bobin bharte hain. Bobin bharne ke baad fir iska tana banate hain jise bheem kehte hain. ताना बन जाता है तो ताना बनने के बाद वो ताना फिर हमें कैसा कलर करना है तो ये डाई के लिए जाता जाता है जब कलर हो गया कलर हो जाने के बाद फिर इसकी साइजिंग करते हैं ताकि वो जो धागा है उस धागे को अच्छा मजबूत कर लिया जाता है साइजिंग करके फिर ये लूम पे आता है जब लूम पे आ जाता है और जब लूम पर इसको चढ़ा देते हैं धागे को तो फिर इसमें डिजाइनिंग करते हैं उस डिजाइनिंग के हिसाब से इस तरीके से इसका प्रोसीजर चलता है The popularity of the Kota Doria saris stems from the fact that they are very light to wear and are perfect for Indian summers. However, in the 1980s, the weave saw a sharp decline due to Pavalum made counterfeits flooding the market. This led to numerous weavers leaving the profession and moving to big cities in search of jobs. The granting of the GI or the geographical indication status to the Kota Doria Sari in 2005 and the efforts of the Rajasthan government who worked to encourage the weavers led to its revival. Today, every genuine Kota Doria Sari has a logo woven into it signifying its authenticity. The Kota Doria's future looks bright today and a new generation of weavers in Kethu are picking up the threads.